বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের ভূগোলের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ আমি এই চ্যাপ্টারের সমস্ত নোটস তোমাদের সামনে ডেলিভারি দিয়েছি অর্থাৎ দুই মার্ক তিন মার্ক এবং পাঁচ মার্কের নদী বায়ু হিমবাহ প্রত্যেকটা বিষয়ে তো আজ আমি শুধুমাত্র হিমবাহের থেকে তোমাদের অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো তোমাদের সামনে বুঝিয়ে দেবো এবং তার সঙ্গে দুই এবং তিন মার্কে কী প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো তোমাদের সামনে আলোচনা করবো এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণ তোমাদের বুঝিয়ে দেবো তাতে করে দেখবে তোমাদের মুখস্থ করতে অতিরিক্ত সুবিধা হয়ে যাবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপের হিমবাহ তো তোমরা জানো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের পরীক্ষার জন্য হিমবাহ থেকে শর্ট কোশ্চেন এবং টু এবং থ্রি মার্কসের কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে ফাইভ মার্কসের প্রশ্ন হিমবাহ থেকে আসার সম্ভাবনা নেই তো এর আগে আমি তোমাদের দু মার্কের প্রশ্ন তিন মার্কের প্রশ্ন এবং ফাইভ মার্কসের সম্পূর্ণ সাজেশন দিয়েছি এবং প্রথম চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ অর্থাৎ নদী বায়ু হিমবাহ এবং জলবায়ুর মিলিত কার্যের ফলে এর সমস্ত প্রকার বিভিন্ন প্রকার নোটস যথা পাঁচ মার্কের নোটস তিন মার্কের নোটস দু মার্কের টিকা সম্পূর্ণ নোট ভিত্তিক আলোচনা করে দিয়েছি এমনকি হিমবাহরও দুই তিন মার্কের টিকাগুলোও কিন্তু আমি আলোচনা করে দিয়েছি যেগুলো মাধ্যমিক পরীক্ষা আসতে পারে তো এত কিছু যারা দেখনি তারা অবশ্যই চ্যানেল ফেলে লিস্টে বা চ্যানেলের ডেসক্রিপশন বক্সে তোমরা দেখে নেবে এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে যেখান থেকে কিন্তু টোটাল ফার্স্ট চ্যাপ্টারের সমস্ত নোটস এমনকি বুঝিয়ে ব্যাপারগুলো সমস্ত কিছু আলোচনা করা রয়েছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তো আজ চলে যাই আমরা সরাসরি হিমবাহ চ্যাপ্টার তো হিমবাহ চ্যাপ্টারে আমাদের মূলত যেটা আসার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা হলো এম সিকিউ এবং এস কিউ এবং তার সঙ্গে দুই মার্ক এবং তিন মার্কের প্রশ্নগুলো তো দুই মার্ক এবং তিন মার্কের নোটসগুলো তোমরা দেখে নেবে আমি লিঙ্ক যেটা বললাম দিয়ে দেবো তো এখন দেখে নেওয়া যাক যে শর্ট টাইপের কোশ্চেনগুলো কী কী রয়েছে হিমবাহের উপত্যকা ইউ আকৃতির হয় কেন হয় আমি তোমাদের এর আগে বলেছি যে নদী উপত্যকা হচ্ছে ভি আকৃতি তো নদী উপত্যকা যদি ভি আকৃতির হয় তাহলে একটা বোঝার চেষ্টা করো জল জমে যখন বরফে পরিণত হয়ে যায় তখন বরফ কি হয় বরফ জমে যায় এবং জমে গিয়ে এই সমগ্র অংশটাকে কাটতে 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 নিয়ে চলে আসে যার জন্য কিন্তু এই অংশটা কেটে যায় এবং এই আকৃতিটা ভি শেপডে কিন্তু আর থাকে না তখন এটা ইউ আকৃতির হয়ে যায় যার জন্য হিমবাহ উপত্যকা কেমন হয় ইউ আকৃতির বিশিষ্ট হয় হিমবাহের শেষ প্রান্তে ত্রিকোণাকার ভূমিরূপকে কেম বলা হয় একদম আমরা কেম আর তোমার নদী বদ্বীপ জিনিসটা অনেকটা একই রকম নদী বদ্বীপ একদম শেষ দিকে কেমন কি নদীটা এরকম পুরো ছড়িয়ে দেয় নিজেকে ঠিক একইভাবে হিমবাহ যখন শেষ প্রান্তের দিকে চলে আসে তখন কিভাবে হিমবাহ তখন নিজেকে একদম ছড়িয়ে দেয় বা তলার দিকটা যেটা থাকে মানে প্রায় সমমি মানে সমমি নয় কিন্তু নিজেকে এরকমভাবে বিস্তৃত করে ফেলে এই যে যে বিস্তৃত ব্যাপারটা রয়েছে এই জিনিসটা দেখতে অনেকটা ডেল্টার মতো হয় বা বয়ের মতো হয় যার জন্য এই প্রান্তের যে ত্রিকোণাকার ভূমিরূপ এই ত্রিকোণাকার ভূমিরূপকে বলা হয় কেম গ্রাবরেখা সৃষ্টি হয় হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে গ্রাবরেখা কী জিনিস আগে সেটা একটু জেনে নাও গ্রাবরেখা কি হিমবাহ যখন আসছে তখন এই আসার পথে এ ধরো সে বিভিন্ন পদে যখন আসছে তখন কিন্তু সে আসার পথে কি করছে বিভিন্ন নুড়ি কাকড় পদার্থকে সে কিন্তু বয়ে নিয়ে আসছে তাহলে এই যে যে নুড়ি কাকড়গুলো নিয়ে আসলো সে নিয়ে কি করবে একদম যেখানে বরফটা গলে যাচ্ছে যখন তখন সেখানেই সে কি করলো সেখানে জমা করে দিল এই যে জমা করে দিল যে নুড়ি কাকড়গুলো এই জমা হয়েই কিন্তু সৃষ্টি করলো কি না গ্রাবরেখা বোঝা গেল নিশ্চয় তা বলছি গ্রাবরেখা সৃষ্টি হয় কিসের ফলে হিমবাহের সঞ্চয় কার্যের ফলে পর কোশ্চেন উল্টানো চামচের মতো সরার মতো ভূমিরূপকে ড্রামলিন বলে এই যে যে নুড়ি কাকড় বালিগুলো জমিয়ে ফেললো এই নুড়ি কাকড় বাড়িগুলো যদি জমতে 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 এরকমটি দেখতে হয় তখন তাকে কি বলা হয় তখন তাকে বলা হয় ড্রামলিন এরকম যদি উল্টানো ঝুড়ির মতো দেখতে হয় তখন তাকে বলা হয় ড্রামলিন হিমবাহের ক্ষয় কার্য করে তিনটি প্রক্রিয়ায় তারপরে দেখো ভারতের বৃহত্তম হিমবাহ সিয়াচেন এই যে তিনটি প্রক্রিয়াগুলো কি কি সে প্রশ্ন নোটসটাও কিন্তু দেওয়া রয়েছে তোমরা দেখে নিও পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ হলো হুবাট সমুদ্র জলে ভাসমান বরফের স্তূপকে হিমশৈল বলে ভাসমান বরফ স্তূপ কেন আমরা জানি যে জল জমে বরফ হয় এবং বরফ হচ্ছে জলের চেয়ে হালকা যার জন্য কি বরফ কিন্তু জলের ওপরে ভাসে তাহলে একটা বরফ খণ্ডে দেখা যায় যে এক অংশ ওপরে ভাসে এবং বাদ বাকি তিন অংশ জলের নিচে ডুবে থাকে যার জন্য উপর থেকে দেখলে মনে হয় কি অল্প একটু বরফের বরফ অংশ কিন্তু নিচের দিকে কিন্তু তার ভীষণ বড় গভীরতাযুক্ত বরফের যে প্রান্তদেশ
মহাদেশ হিমবাহের বরফমুক্ত পর্বত শিখরকে নুনাটাক্স বলা হয় মহাদেশ হিম মানে কি আমাদের যেমন হিমালয় পর্বতমালা রয়েছে তো হিমালয় পর্বতমালার একদম মাথার দিকে যদি তাকানো হয় এই যে যে মাথার দিকে এই জায়গাটা যেহেতু এরকম লম্বা টাইপের থাকে এরকম ত্রিকোণাকার থাকে তাহলে এই মাথায় কিন্তু বরফ জমতে পারবে না কেন কারণ এখান থেকে পিছলে পড়ে যাবে তাহলে পিছলে পড়ে কোথায় জমবে তার ঠিক নিচের দিকে এরকম একটা জায়গায় কিন্তু জমতে থাকবে তাহলে এই যে মাথার যে অংশটা এই মাথা অংশটা কি হলো বরফ কি থাকলো বরফ কিন্তু থাকলো না তার ঠিক নিচের অংশতে কিন্তু বরফ থাকলো তাহলে এই যে যে ফাঁকা অংশটা যে জায়গাটায় বরফ নেই এই যে যে ফাঁকা অংশ এই ফাঁকা অংশটাকে বলা হয় हिमबाहमिर ढाल তাহলে কি এইখানে ধরো একটা ফাটল সৃষ্টি হলো টোটাল জিনিসটা ধরো হিমবাহ টোটাল জায়গাটা হলো হিমবাহ তাহলে এখানে একটা ফাটল সৃষ্টি হলো তাহলে এক পাশে রয়েছে সরি আর একটু বলে দিই এই যে ধরো এই স্তরটা হলো হিমবাহ এটা ধরো সম্পূর্ণ বরফের স্তর এই যে অংশটা আর এই পাশের যে অংশটা এটা ধরো পুরো শক্ত দেওয়াল বা যেটা ভূমিরূপ তাহলে এই অংশটা হিমবাহ এই অংশটা দেওয়াল মাঝখানে একটা ফাটল তৈরি হয়েছে এই যে ফাটলটা এই ফাটলটাকে বলা হয় বার্গ স্ক্রুন কেন কারণ না এর এক পাশে দেওয়াল আর এক পাশে হচ্ছে বরফ এইবার মনে করো এই যে টোটাল বরফের স্তরটা এই স্তরটা কি টোটাল বরফের স্তর এখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো কারণবশত যদি এই বরফের স্তরের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয় ধরো এখানে একটা ফাটল সৃষ্টি হলো এই যে জায়গাটায় তাহলে কী হলো সেই ফাটলটা কিসের ফাটল সেই ফাটলটা কিন্তু বরফের ফাটল তাহলে দুটো বরফ খণ্ডের মধ্যে যখন ফাটল সৃষ্টি হবে তখন তাকে বলা হয় ক্রেভাস ভালো করে বুঝে নাও আর যখন একদিকে বরফ থাকবে এবং আর একদিকে পর্বতের দেওয়াল থাকবে তার মধ্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় বার্গ স্ক্রুন বোঝা গেল নিশ্চয়ই তারপরে দেখো কি বলছে হিমবাহ ও পর্বত গাত্রের মধ্যে ফাটলকে কি বলা হয় বার্গ স্ক্রুন আর নদী আর হিমবাহের উপরিপৃষ্ঠে সৃষ্ট সমান্তরাল বা আড়াড়ি ফাটলকে কি বলা হয় ক্রেভাস বলা হয় চলে যাবো পরেরটা নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন বহিবিদ ও সমমিকে বলা হয় ভ্যালি ট্রেন যাই হোক তুষার কোনো জমাট বেঁধে যে স্পটিক আকার বরফ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় ফান্ড তারপরে কি রয়েছে তুষারপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের ওপর যে আলগা তুষার কণা জমা হয়ে থাকে তাকে নেভে বলে ওটা নর্মাল যে উপরের দিকে যে হালকা ভাসমান মানে একদম অতি হালকা যে তুষার কণা সেটাকে বলা হয় নেভে পৃথিবীর বৃহত্তম মানে নেভে কোনটা তাও বলে দিই একদম আমরা যদি যদি তোমরা কেউ কখনো পাহাড়ে যাও দেখতে পাবে পাহাড়ের উপরের দিকে কি একদম তলের দিকে শক্ত বরফ তার ওপরের দিকে একটু নরম বরফ এবার পা দিলে কি হয় কিছু কিছু বরফ পায়ের ওপর উঠে যায় মানে পেজা বরফ যেটাকে বলছে একটু বড় ওটা জল হয়ে যাবে বা নিচের বরফের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে ওই যে উপরে যে পেজা বরফ থাকে সেই পেজা বরফটাকে বলা হয় নেভে তারপরে চলে যায় পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ হিমবাহ হলো ল্যাম্বার ডেক চেয়ারের মতো হাতলের মতো হুইরূপকে সার্ক বা কড়ি বা কার বলা হয় ভারতের দীর্ঘতম উপত্যকা হিমবাহের নাম হলো ছিয়াচেন হিমবাহ উপত্যকা হিমবাহ মানে যেটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে আসে সেটা আর পারদেশে হিমব মানে আমি বলেছিলাম যে পর্বতের পারদেশে থাকে এগুলো সব ব্যাখ্যা করা রয়েছে আমি বারবার বলছি তিন মার্কের যে টিকাগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখে এসো হিমবাহের প্রভাবে একটি দিক মসৃণ ও অপর দিক অমসৃণ হলে তাকে বলা হয় রসমতানে ফিয়ডের রাজ্য বলা হয় নরওয়েকে ডিম ভর্তি ঝুড়ি এর মতো ভূমিরূপ দেখা যায় জামলিনে ভূপৃষ্ঠের এগারো পার্সেন্ট স্থান হিমবাহ দ্বারা আবৃত সার্ক স্কটল্যান্ডে কড়ি নামে পরিচিত হিমালয় পর্বতের নীলকণ্ঠ একটি প্রাণীর চল উদাহরণ এটা উদাহরণ হিসেবে খুব আসতে পারে ল্যান্ড অফ ফ্লোরিডা নামে পরিচিত নরওয়ে ঝুলন্ত উপত্যকায় সৃষ্টি হয় জলপ্রপাত কেন সৃষ্টি হয় ঝুলন্ত উপত্যকা জলপ্রপাত ঝুলন্ত উপত্যকাটা দেখতে কেমন ঝুলন্ত উপত্যকা হচ্ছে এরকম দেখতে এই 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 নিচের দিকে এরকম আর এখান দিয়ে প্রধান নদী বয়ে গেছে তার মানে কি এবার একটু আমাকে দাগটা দিতে হবে এই তার মানে এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো হলো ঝুলন্ত উপত্যকা এই তাহলে এই যে জায়গাগুলো তাহলে এই যে জায়গাগুলো এখান থেকে নদীগুলো এসে নিচের দিকে পড়ছে এই তাহলে এই যে উপর থেকে যখন নিচের দিকে পড়ছে নদীগুলো এই যে জায়গাটা প্রধান নদী এই যে তাহলে প্রধান নদীর উপর যখন পড়ছে জলটা তখন কি হচ্ছে মনে হচ্ছে না জলপ্রপাতের মধ্যে পড়ছে যার জন্য জল ঝুলন্ত উপত্যকায় কী তৈরি হচ্ছে দেখো একাধিক জলপ্রপাত সৃষ্টি হচ্ছে বোঝা গেল কি বললাম চলে যায় তারপরে হিমবাহ দ্বারা সঞ্চিত আঁকা বাঁকা শৈলশিলাকে বলা হয় স্কার মানে ওই যে গ্রাব রেখাগুলো যখন এরকম আঁকা বাঁকা হয় সঞ্চিত হবে তখন তাকে বলা হবে স্কার হিমশৈলের নয় ভাগের এক ভাগ জলের উপরে থাকে ভাসমান থাকে যেটা একটু আগে বোঝালাম সেটা চলে যাবো তার পরে বসে প্যাটানেস্টার হ্রদ দেখা যায় হিমশিড়িতে প্যাটানেস্টার হ্রদ কি হিমশিড়ি আমরা জানি যে বরফে যখন এরকমভাবে আসে তখন তাকে হিমশিড়ি তৈরি এবং হিমশিড়ির মাঝখানে যে গর্তের মতো সৃষ্টি হয় যে রথ তৈরি হয় সেই রথটাকে বলা হচ্ছে প্যাটানেস্টার হ্রদ হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে গঠিত বদ্বীপের ন্যায় ভূমিকা কেম বলে প্রথমে বোঝালাম ক্রাগের পেছনে নরম শেয়ার অংশকে টেল বলা হয় ক্রাক কেকে বলা হয় টেল কাকে বলা হয় এটা উনি দেখে নাও ধর
সে ক্ষয় করতে পারলো না তাহলে এই শিলার পেছন দিকে কিছু কিছু নরম শিলা কিন্তু থেকে যাবে এই যে যে নরম শিলাগুলো থেকে যাবে তাকেও কিন্তু ক্ষয় করতে পারবে না কারণ কি তার সাপোর্ট দেবে কিন্তু এই শক্ত শিলাটা তাহলে হিমবটা কি করবে ঠিক এর তলত থেকে আবার এখান থেকে কিন্তু সমস্ত কিছু বয়ে নিয়ে চলে যাবে তাহলে কি এই মূল শিলার পেছনে থাকা এই যে অংশগুলো রয়েছে সেই অংশগুলো কিন্তু বেঁচে গেল মানে এই শিলাটা সাপোর্টের জন্য যার জন্য এই যে অংশটা এটাকে বলা হচ্ছে ক্র্যাক এবং তার পেছনে লেজের মতো যে অংশটা সেটাকে বলা হচ্ছে টেল এবার দেখো চলে যায় তারপরে হয়ে গেল ক্র্যাগের পেছনে নরম শিলার অংশকে বলা হয় টেল পর্বত আরোহীদের কাছে বিপজ্জনক হলো বার্গিস্ক্রন এবং এবং ক্রেভাস ভারতের দীর্ঘতম উপত্যকা হিমবাহের নাম কারা উপত্যকা কারাকরম হিমবাহ হিমবাহ উৎপাটন ও অবকর্ষ প্রক্রিয়ায় ক্ষয় কাজ করে হিমবাহের ক্ষয়কার্যে ঘটিত ভূমিরূপগুলো হলো রসমাতানের সারকড়ি বার্গিস্ক্রন ক্রেভাস এরিটি পিরামিড চূড়া ক্র্যাগ অ্যান্ড টেল কর্তৃত স্পার্ক ঝুলন্ত উপত্যকা হিমশিড়ি ফিয়ট প্রভৃতি হিমবাহের পর্বত গাত্রে সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলো হলো গ্রাবরেখা ও কেম হিমবাহের পর্বতের পাদদেশে সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ পর্বতের পাদদেশে পর্বতের পাদদেশে তোমার সঞ্চয় পেডিমেন্ট তারপর হচ্ছে বোল্ডার ক্লা ড্রামলিন এসকার ন নব ভ্যালির চেন ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে তোমার ওই হিমবাহের পর্বতের পাদদেশে এগুলো তৈরি হয় তারপর হচ্ছে সমুদ্র তলে সঞ্চিত গ্রাবরেখা স্তারায়িত গ্রাবরেখা বলা হয় হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহ হলো গঙ্গোত্রী চলে যাবো তার পরে আর একটা শর্ট কোয়েশ্চেন আছে যেটা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশে হিমবাহ হলো আলাস্কার মালাসপিনা এবার চলে যাবো আমরা টু থ্রি মার্সের যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি ওখানে নোটস দিয়েও দিয়েছি যাও আমি বললাম তবু আমি প্রশ্নগুলো একটু তোমাদের দেখে দিচ্ছি যে টু মার্সের জন্য উপত্যকা হিমবাহ মহাদেশ হিমবাহ আদেশ হিমবাহ নেভে বার্গিস্কুন ক্রেভাস এই সংখ্যাগুলো পড়বে টিকার মধ্যে হিমশৈল হিমানি সম্প্রপাত নোনাটাক্স এবং ড্রামলিনটা পড়বে তিন মার্কের কোয়েশ্চেনের মধ্যে হিমরেখা সর্বত্রই এই উচ্চতায় অবস্থান করে না ব্যাখ্যা করো হিমবাহ কী কী প্রক্রিয়ায় ক্ষয় করে ঝুলন্ত উপত্যকায় জলপ্রপাত গুলো উঠে ব্যাখ্যা করো এবং ইউ ও ভি আকৃতির উপত্যকার পার্থক্য রাখো এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করবে এবং আরও দুটো পার্থক্য এখানে রয়েছে যেটা হচ্ছে রসমতন ড্রামলিনের পার্থক্য লেখো এবং বার্গিং স্ক্রুন ও ক্রেভাসের মধ্যে পার্থক্য লেখো তো এই হলো আজকের আলোচনা আলোচনাটার মধ্যে আমি অনেক শর্ট টাইপের কোশ্চেন তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যেগুলো কিন্তু তোমাদের খুবই কাজে লাগবে তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং যা বললাম যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের আমাদের কোনো নোটস কিন্তু বাদ নেই যদি কোনো নোটস বাদ থাকে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে জানি আমি তোমাদের দিয়ে দেবো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এর পরের ভিডিওতে আমরা ভারত নিয়ে আলোচনা করব ভারতের বিভিন্ন ব্রড কোয়েশ্চেন শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন এবং সম্পূর্ণ নোটস ভিত্তিক আলোচনা শুরু হবে তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ